这是一辆一九七七年的庞迪亚克火鸟，是马丁客户布莱恩从新泽西州运过来的。要知道，这辆车在当年可收获了很多狂热的追随者。它鸟嘴一样的前端和独有的四个大灯，是那个年代标志性的产物，非常受到了大家的欢迎。而布莱恩也是其中之一。他想给这台车子换一个六百马力的发动机，并改造一下车子的外观，让这台老车重回当年的巅峰。马丁对车子检查了一番后，员工们就开始了拆卸工作。这是他们修复工作的第一步，不但要将车子全部拆解，还得将零件螺丝都归纳好。这样在修复过程中就不会丢失零件。而当他们拆卸车子中发现，那个年代用料还真的非常扎实，不像现在什么都会用塑料品代替，整台车子都满满的金属感。等当车子的发动机卸下来后，整个车子就被送去了喷砂。与此同时，马丁也在工作室内开始制定改装计划，他会按照车主的要求换上一台大的发动机，并且换上更大直径的轮胎。而车子的外观，马丁并不想大的改变。他只需要在上面增加一些线条就可以了，然后将车身降低，并在引擎盖上加一个火鸟的图案，这样一台火鸟就修复完成了。而此时喷砂的车壳也被运了回来，员工们已经将锈蚀的部分修补好了。而他们的下一步的工作计划是要制作一个框架导轨放在下面，这样不仅能将车子降低，还能换上大的轮胎。要按照马丁以前的方法，就是先在纸壳上绘画出模型，然后再按照模型切割金属板。不过这次马丁购买了新的设备，这样就会省去不少时间。他们只需要把数据交给设计师，他会在电脑上绘制出想要的图形。这样机器就会根据电脑的设置切割下来想要的金属板，这可大大节省了马丁的修复时间，并且切割下来的尺寸也非常标准，焊接到一起不会出现任何误差。而另一边，马丁的妻子也没有闲着，他驱车来到了一家悍马工作室，这里有各式各样的悍马汽车。而马丁的妻子不是到这里买悍马的，是因为这里有一台非常棒的引擎，它是从二零一六年的科迈罗上拆解下来的，是一个六速变速器接近七百马力的发动机。看着引擎的状态就知道价格应该不会很低。果不其然，车厂老板出价八千五百美刀，这让马丁。丁的妻子差点笑晕了过去，这个价格有点太高了。在经过了两个多小时的讨价还价后，终于以六千二百美刀的价格拿下了这台引擎，并将其快速的带回了车厂。当马丁看到引擎时，也非常的满意，认为这个低里程的引擎这个价格很合理，然后就召集了员工将其卸了下来。而此时车厂内部的导轨工作也基本都完成了，他们接下来要做的就是制作防滚架。马丁要制作的还是之前那种笼子式的，他认为这样能更好的保证安全性。等这些都被处理好后，他们就把车子的后桥安装了上去。马丁这次安装的轮胎还是前小后大的，彻底改变了原来车子的比例。这样的改变不仅增加抓地力，还降低了车身。而这时检修好的发动机也被运了过来，他们要将其安装到车上。这时明显就能看得出来，新式的发动机要比老式的好安装许多，不仅重量轻，而且马力还大。真不得不说，数十年来。科技发展之快，当马丁过来检查时，无意中发现车子的顶棚过于脆弱，这也许就是这台车子多年来的通病。所以马丁为了加固车棚，就在前面增加了两个支撑，这也是早期处理这个弊端常用的方法。接下来，马丁要把塑料的扰流板换成金属的。他先用铁丝制作出了扰流板的框架，然后利用胶带模拟出了尾翼的形状。这次没有用纸壳来模拟，是因为纸壳要相对的硬了一些，很难制作出标准的模板。所以胶带这时就是很好的模拟工具了。他将胶带用剪刀剪去多余的部分，然后在金属板上描画出相应的形状，这样就可以得到一个相对大小的金属板了。可这只是第一步，马丁还要用机器制作扰流板的弧形。这个弧形非常的让人头疼，不仅要多次的进行比对，还要更换不同的工具进行敲击。没有个十几年的钣金经验是完全完成不了的。等马丁将最难的部分焊接好后，中间部分的制作就简单了很多，不一会就制作完成了。而这时员工们正在设计新的油箱，因为车子被降低，原来的油箱就不可以再使用了，所以他们正准备制作一个小一点的。而马丁一时不在就出现了大问题，由于他们只顾着制作油箱，没有预留出排气管的位置，所以不得不寻找。找了一个口径小的管材才勉强过关。接下来，他们就把车子送到了喷漆房。他们给车子喷上闪亮的灰色。不仅如此，马丁还要在引擎盖上绘画出火鸟的图案。这不但考验了马丁的绘画功底，还体验出了他的喷漆手法。他先在上面喷了一层银色的车漆，然后在图案的边缘喷上了黑色轮廓，这样能使火鸟更加的突出，富有美感。这都是马丁即兴发挥的，再加上描边的红色，突然瞬间就有了立体感，简直就是一个艺术品。等车子油漆被彻底干燥后，就到了最后的组装阶段。他们把喷好的套件都安装了上去，每一次到这个环节，他们的心都是兴奋的，因为几个月的付出终于要看到成果了。这个背后有着他们共同的汗水，就像自己孩子要诞生一样。在大家五个多小时的努力后，这台一九七七年的庞迪亚克火鸟就改装完成了。车子看起来十分的富有现代感，再加上马丁绘画的火鸟，让车子瞬间高端了许多，并且车子的动力十足，满满的推背感。而这时车主也赶到了现场，当他看到车子时，简直就是大吃一惊，完全没想到车子能修复的这么好。和之前的车子相比，简直就是一个丑小鸭变成了白天鹅，让车主此时都不知该怎么表达，心里满满的都是激动和喜悦。那么这时的问题来了，你们认为这次的改装算是成功吗？说出你们心中的想法。